大家好，我是よも。みなさまごきげんよう。今日は台湾の国家元首について、えー、お話ししてみたいかなと思います。国家元首のことがわかるとね、あ歴代の国家元首、あの台湾の政治の流れっていうのかな、全体の大枠もつかみやすいんじゃないかなと思います、えー、それでは参りますねえっとね今ね台湾の国家元首は総統っていうんだけども北京語でゾントンね今の蔡英文さんが7代目なのかななので、えー、今回はこの初代からねえー、蔡英文さん今の7代目まで、えー、順を追って、えー、お話ししてみたいと思います。で初代、うん、これは小解析、ねえー、が中華民国の、うんねえー、元首でした。そして次が。玄花岩って人なんだけどもこの方はねまああの、えー、ちょっと名目だけの、えー、原種って感じね、うん、期間も短かったねだからあ実質ね小解石の次は息子の小渓谷、うん、ですねでこの小渓谷って人はねなかなか偉い面もあってね、えー、その先代先代っていうかお父さんのね小解石は台湾に逃れてきて中華民国が、えー、もう何が何でも大陸反抗だ大陸を取り返すっていう,うまあ政治姿勢だったところをいやいやお父さんと。うん、もう台湾にを我々が住んでる台湾をもっと発展させようとそういうふうなね、えー、スタンスを変えていっていろいろインフラとかもまあ整備していったとそういう面はありますそして第3代あ今小渓谷がだから第3代か、うん、第4代があ李登輝この方はねもう鉄人政治家っていうかねもう、うん、大変に立派な方、うん、それまでは、うん、台,ま台湾人と外省人外省人っていう言い方するのかな、うんうん、外省人っていうのは、えー、戦後台湾に渡ってきた中国人のことね。大体これがね人口でいうとね 15% ぐらいなのかなあのざっくりだけどね。うん、で、えー、この方方外省人と言われているまあ今を言ってるのかとかちょっと分かんないけどねまあ俺が台湾にいた頃はそういうね、うん、言っていました。うん、で国民党という。えー、民進党というのがありますでこの2つが政権交代をしているんですけれども小解析小渓谷それから李登輝国民党ですね。で国民党っていうのはうんこの外省人の方々がベースで中国よりっていうか自分たちが中国だと思ってる方々ね。ですなんだけどもこの李登輝先生は台湾化を進めたのねもう大転換ですよ自分たちは台湾人だとで李登輝自身も台湾人だね中国人じゃなくてね、うん、でそこで大きな転換をしていったでそして李登輝の次が陳水辺っていうこの民進党民進党っていうのは台湾人の政党ね、うん、で国民党の国民党っていうのは、うんまあ、中国人というか外省人の政党
、まあ、ざっくりね、分けるとそういう感じね。うん、で、鎮水編相当は、この、離島期路線っていうのかな。台湾人路線っていうのをさらに進めて、えー、いく、ということで、こう、相当になって、進めていったと。しかしやっぱりこの中国大陸、うん、なんていうのかな、うんまあまあ、中共っていうかな、うん、共産党ねそのまあ台湾では中共って呼んでるから、まあ、中共って言いますけれども、まあ、中共のやっぱり妨害工作的なものがあったんだろうね。うん、陳水扁総統の民進党政権はあ次の馬英九っていう国民党の相当によってまあ倒されてしまったとだからここで国民党にまた戻っちゃったねまた中国寄りになっちゃったとなりますしかしその後やっぱり馬英九もやっぱり台湾かっていうのかな自分たちは台湾人だっていう,うその民意っていうのかなそういうものに押されるような形で蔡英文総統この方は民進党ね蔡英文総統があ当選して今は2期目だよね蔡英文総統の2期目となっていると、まあ、こんなふうにね台湾の政治は国民党中国人というか中国寄りの国民党台湾人寄りの民進党、まあ、この2つがまあ、争っているような形で動いてきているというのを軸に見ると分かりやすいんじゃないかなと思います。じゃ今日は台湾の国家元首とざっくりしたこの政治のお話をしてみました。それではまたお会いしましょう。See you!